హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కొండల్ ఎన్ఫో నేను మీ కొండల్ ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై కరెంట్ అఫైర్స్లో క్లాస్ టూలో ఈరోజు ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నామో చూద్దాం క్లాస్ టూలోకి వెళ్ళే ముందుగా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోని పూర్తిగా చూడటానికి ప్రయత్నించండి ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు బాగా క్లియర్గా బాగా నీట్గా చూడండి ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్ పెడతాను దాంట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి ఓకే దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ మీరు కంటెంట్ని బాగా చదవాల్సి వస్తుంది సో బాగా చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక మనం ఆలోచన చేయకుండా క్లాస్ టూలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే నెంబర్ వన్ రెండు వేల ఇరవై ఏడాది నవంబర్ డిసెంబర్లలో ఆసియా బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు నిర్వహించు దేశం ఏది ఇండియా ఆన్సర్ ఇండియా బాక్సింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా భారత్ చివరిసారి పురుషుల ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ముంబైలో మహిళల ఆసియా ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల మూడులో హిస్సార్లో జరిగాయి గత ఏడాది నుంచి వేర్వేరుగా కాకుండా ఏకకాలంలో పురుషులు మహిళల విభాగాల్లో ఆసియా టోర్నమెంట్ను నిర్వహిస్తున్నారు అంటే మనం రెండు సార్లు మాత్రం ఈ ఆసియా బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ని నిర్వహించాం అది పురుషులకు వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ముంబైలో రెండు వేల మూడులో మహిళలకు వచ్చేసి హిస్సార్లో నెంబర్ టూ భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రాజెక్టు చేజిక్కించుకున్న సంస్థ ఏది జిఎంఆర్ ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామితో చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్ హయ్యెస్ట్ బిడ్డర్గా నిలిచింది తొలి దశలో ఏటా అరవై లక్షల మంది ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించే సామర్థ్యంతో దీన్ని నిర్మిస్తారు కంపెనీ ఈ విమానాశ్రయాన్ని నలభై ఏళ్ల పాటు నిర్వహిస్తుంది నిర్వహణ కాంట్రాక్ట్ను అంతర్జాతీయ పోటీ బిడ్డింగ్ ద్వారా మరో ఇరవై వేలు పొడిగించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నెంబర్ త్రీ కరోనా వైరస్తో బాధపడుతూ చనిపోయినటువంటి ప్రముఖ బ్రిటన్ కమీడియన్ ఎవరు టిమ్ బ్రూక్ టేలర్ టిమ్ బ్రూక్ టేలర్ కరోనా వైరస్తో బాధపడుతూ ప్రముఖ నటుడైనటువంటి బ్రిటన్ కమీడియన్ కన్ను మూశారు బ్రుక్ టైలర్ గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా బీబీసీ రేడియో ఫోర్కి రెగ్యులర్ ప్యానలిస్ట్గా వ్యవహరించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో బుల్లి తెరపై వచ్చినటువంటి ది గుడీష్ షోతో ఆయన ప్రాచుర్యం పొందారు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో బ్రూక్ టైలర్ నటుడుగా తన కెరీర్ని ప్రారంభించారు అనమాట నెంబర్ ఫోర్ అత్యంత శక్తివంతమైన తుపాకీ అభివృద్ధిని చేసింది ఎవరు రష్యాకి చెందినటువంటి లోబో ఆమ్స్ రష్యాకి చెందినటువంటి లోబో ఆమ్స్ చూద్దాం దాని గురించి ఇది మూడు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న మనిషిని లేదా జంతువును గురిపెట్టి సునాయసంగా చంపేసే అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి స్నైపర్ తుపాకీని రష్యాకి చెందినటువంటి లోబో ఆమ్స్ కనిపెట్టింది స్నైపర్ తుపాకీ ఎస్విఎల్కే ఫోర్టీన్ ఎస్గా వ్యవహరించే పది కిలోల బరువు గల తుపాకుల విభాగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతుందని భావిస్తున్నారు ఈ తుపాకీల నుంచి బుల్లెట్ సెకండ్కు తొమ్మిది వందల మీటర్ల దూరం చొప్పున అంటే ధోని వేగం కన్నా మూడు రెట్లు ఎక్కువ ప్రయాణం చేస్తుందంట దీని ద్వారా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దాదాపు ఇరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది ఎస్విఎల్కే ఫోర్టీన్ ఎస్ నుంచి వెలువడే బుల్లెట్ మూడు సెంటీమీటర్ల మందంగా ఇనుప దిమ్ము నుంచి దూసుకుపోతుందని ఎలాంటి బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ధరించిన వ్యక్తి కూడా ఈ బుల్లెట్ తగిలితే మరణించాల్సిందేనని ఈ తుపాకీని తయారు చేసిన కంపెనీ చీఫ్ ఇంజనీర్ యూరి సిన్చికన్ తెలిపారు యూరి సిన్చికన్ ప్రస్తుతం బ్రిటిష్ సైన్యం ఉపయోగిస్తున్న ఎల్ డబల్ వన్ ఫైవ్ ఏ త్రీ తుపాకీ పదిహేను వందల కిలోమీటర్ దూరంలో లక్ష్యాన్ని సాధించగలదు ఇదే ఇంతవరకు ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివైన తుపాకీగా చలామణిలో ఉంది
ఇప్పుడు దాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ రష్యా చెందిన లోబో వామ్స్ స్నైపర్ తుపాకీని రూపొందించింది నెంబర్ ఫైవ్ కరోనా నైన్టీన్ నివారణకు తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి సమగ్ర సమాచారాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకునేందుకు వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ చాట్ బాట్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన రాష్ట్రం ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు సమాచారానికి అడ్డుకట్ట వేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు అధికార సమాచారం అందించే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏర్పాటు చేసింది కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాప్తి నివారణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మి వేయడాన్ని నిషేధిస్తూ నెంబర్ సిక్స్ కరోనా నైన్టీన్ నివారణ చర్యల్లో భాగంగా డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ టెలిమెడిసిన్ కార్యక్రమాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది అయితే దీనికోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ డబల్ ఫోర్ వన్ జీరో నెంబర్ సెవెన్ కరోనా వైరస్ కారణంగా ఆర్థిక ప్రతికూలతలను అధిగమించేందుకు సభ్య దేశాలకు ఇరవై బిలియన్ డాలర్ల ప్యాకేజీని ప్రకటించిన బ్యాంకు ఏది ఏడిబి ఏడిబి అంటే ఆషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఓకే ఆ ఏడిబి గురించి తెలుసుకుందాం వాట్ అబౌట్ ఏడిబి ఏడిపి అబ్రివేషన్ తెలుసుకున్నాం ఆసియాన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆసియా దేశాల అభివృద్ధి బ్యాంక్ అని అర్థం అనమాట ఇది ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ యొక్క లోగో ఓకే దాని గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఈ ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వచ్చేసి హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి మాన్లూంగ్ ఫిల్ఫైన్స్లో ఉంది ఫిల్ఫైన్స్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది నోకియా మొబైల్స్ నోకియా మొబైల్స్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ఫిలిపైన్స్ అదేవిధంగా ఏడిపి యొక్క ప్రెసిడెంట్ మసాత్సుగు అసాక్వా మసాత్సుగు అసాక్వా ప్రస్తుతం ఏడిపిలో మెంబర్షిప్ కంట్రీస్ వచ్చేసి సభ్య దేశాలు అరవై ఎనిమిది ఈ ఏడిపిని ఎప్పుడు స్థాపించారు అంటే డిసెంబర్ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నెక్స్ట్ తొమ్మిది నెంబర్ నైన్ స్వైన్ ఫ్లూ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వైరస్ కంటే కరోనా వైరస్ పది రెట్లు అధిక ప్రమాదకరమని ప్రకటించిన సంస్థ ఏది డబ్ల్యూహెచ్ఓ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కరోనా అనేది అత్యంత వేగంగా వ్యాప్తి చెందే వైరస్ అని కరోనా నియంత్రణ చర్యలను ఒకేసారి కాకుండా దశల వారిగా ఎత్తివేయడమే సరైందని సూచించింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ కరోనా మహమ్మారిని సమూలంగా అంతం చేయాలంటే శక్తివంతమైన వ్యాక్సిన్ సాధ్యమైనంత త్వరగా కనిపెట్టాల్సి ఉందని డబ్ల్యూహెచ్ఓ పేర్కొంది ఓకే ఇప్పుడు మనం డబ్ల్యూహెచ్ఓ గురించి కొంచెం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం వాట్ ఎవర్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఎంప్లమ్ అది లోగో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చి జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది ఇది అదేవిధంగా దీని యొక్క హెడ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క హెడ్ ఎవరంటే టెడ్రోస్ ఆదానోమ్ టెడ్రోస్ ఆదానోమ్ ఫౌండెడ్ ఏప్రిల్ ఏడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అనేది స్థాపించడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియో ఈ విధంగా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి నీట్గా క్లుప్తంగా వినండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు ఒక రెండు మూడు క్లాసుల తర్వాత ఆన్లైన్లో ఒక సింపుల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాను దానికి మీరందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి ఇంకొంచెం సక్సెస్ఫుల్గా మన వీడియోస్ని తయారు చేసుకునే విధంగా మీ ఎంకరేజ్మెంట్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయడానికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు బాగా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అవి చేసినందువల్ల మీకు ఏం నష్టం ఉండదు కాకపోతే వీడియో క్రియేట్ చేసే వాళ్ళకి కొద్దిగా బూస్ట్ వచ్చింది అనమాట అంటే ఐ మీన్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది ఇంకా ఏం చేయాలి ఇంకా చేయాలని అంతేగాని దానివల్ల మీకైతే నష్టమే ఉండదు దానివల్ల మీకు 
ఇంకొంచెం కంటెంట్లో డెప్త్ పెరగటం కానీ ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా ఏమైనా చేయగలం అనే యూట్యూబర్కి ఒక థింకింగ్ని కలిగి చేయగలరు ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్